ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അൽഫ ടി വിയുടെ സത്യവെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കലൂടെ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇബ്രാഹി ലേഖന പഠന പരമ്പര ആണല്ലോ നാം ഈ നാളുകളിൽ സത്യവിളിച്ചും എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹി ലേഖനം പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയും ഔന്നിത്യവും ലേഖനകർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുമായി ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ സകല നിഴലുകളെക്കാളും ഉന്നതനും ശ്രേഷ്ഠനുമായ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു നാം ഇന്ന് ഇബ്രാഹിം ലേഖന പഠന പരമ്പരയുടെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പതാമത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകളിലും ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെ ഒരു പഠനമാണ് നമുക്ക് നടത്തുവാനായിട്ടിടയായത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അവസാനത്തെ വേദഭാഗത്തേക്ക് നാം വരുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം അതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് അഹോവൃത്തി കഴിപ്പാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു യാഗപീഠം നമുക്കുണ്ട് മഹാപുരോഹിതൻ പാപപരിഹാരമായി രക്തം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഉടൽ പാളയത്തിന് പുറത്തുവെച്ച് ചുട്ടുകളയുന്നു അങ്ങനെ യേശുവും സ്വന്തം രക്തത്താൽ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് നഗരവാതിലിന് പുറത്തുവെച്ച് കഷ്ടമനുഭവിച്ചു ആകയാൽ നാം അവൻ്റെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കിൽ ചെല്ലുക ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലല്ലോ വരുവാനുള്ളതത്രേ നാം അന്വേഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അധരബലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം ഇടവിടാതെ അർപ്പിക്കുക നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത് ഈ വക യാഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ അവർ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്നവരാകയാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് അവർ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ഇടവരുത്തുവീൻ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ സകലത്തിലും നല്ലവരായി നടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മനസാക്ഷി ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ വീണ്ടും കിട്ടേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിശേഷാൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു നിത്യനിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തിയ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അവന് എന്നേക്ക് മഹത്വം ആമീൻ സഹോദരന്മാരെ ഈ പ്രബോധനവാക്യം പുറത്തു കൊല്ലുകയും എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു ചുരുക്കമായിട്ടല്ലോ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സഹോദരനായ തിമുതയോ സ്ഥടവിൽ നിന്നിറങ്ങി എന്ന അറിവീൻ അവൻ വേഗത്തിൽ വന്നാൽ ഞാൻ അവനുമായി നിങ്ങളെ വന്നു കാണും നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവർക്കെല്ലാവർക്കും സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുവീൻ ഇത്തല്യക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു കൃപ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പ്രായോഗികമായി നാം പാലിക്കേണ്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ആദ്യ വാക്യം മുതൽ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചിന്തിച്ചത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാം വായിച്ച ഈ വേദഭാഗത്ത് നാം കാണുന്ന വിഷയങ്ങൾ പ്രാരംഭമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു യാഗപീഠമുണ്ട് ആ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അർപ്പിക്കേണ്ട ചില പുതിയ നിയമ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മെ നടത്തുന്നവരായ ആളുകൾ അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ഒരാഹ്വാനമാണ് ലേഖനകർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്ന വലിയ ഇടയനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പൊതുവായ ഒരു ഉപസംഹാരവും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരാശീർവാദവും ആ നിലയിൽ എബ്രാഹി ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത്
പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ആ യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് ഈ യാഗപീഠം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശും ക്രൂശുമരണത്തെയുമാണ് ഈ യാഗപീഠം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് അഹോവൃത്തി കഴിപ്പാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു യാഗപീഠം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നാം ഈ ആകപീഠത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് പുരോഹിതന്മാർ അവരർപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഇറച്ചിയും മേധസ്സും കൊണ്ടാണ് അഹോവൃത്തി കഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാപയാഗത്തിനുള്ള മൃഗത്തെ ഇറക്കുമ്പോൾ അത് സാധ്യമല്ല ലേവിയ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം ചരിത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട് പാപയാഗത്തിനുള്ള മൃഗത്തെ ഇറക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അഹോവൃത്തിക്കുള്ളത് എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ഈ യാഗം പാപയാഗമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണം പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാഗമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാളയത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു യാഗമായി ഇതിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ പാപപരിഹാരമായി രക്തം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഉടൽ പാളയത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് ചുട്ടുകളയുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തെക്കുറിച്ചും നാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനേഴ് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ നഗരവാതിലിന് പുറത്തുള്ള ഗോൽഗോത്തായിലാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണം നടന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യരുഷലീം നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള നഗരവാതിലിന് പുറത്തുള്ള പാളയത്തിന് പുറത്തുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഈ യാഗപീഠം ഒരുക്കപ്പെട്ടതും ഈ യാഗം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടതും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാവ യാഗത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് നാം കണ്ടത് ഈ മഹാപുരോഹിതനും പുരോഹിത വർഗത്തിനും അഹോവൃത്തി കഴിപ്പാൻ അവകാശമില്ലാത്ത യാഗം അഥവാ പാപയാഗം നഗരവാതിലിന് പുറത്ത് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അർപ്പിക്കപ്പെട്ട യാഗം ഇങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തിൻ്റെ പഴയ നിയമത്തിലെ മറ്റ് യാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാരമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പാളയത്തിന് പുറത്ത് എന്താണ് നാം കാണുന്നത് ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ശവിക്കപ്പെട്ടവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന സ്ഥലമാണ് പാളയത്തിന് പുറത്ത് എന്നുള്ളത് ശാപമരണം ശവിക്കപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവദൂഷണം പറയുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേൽ യഹൂദ ജനം ആരോപിച്ച കുറ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് അവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് താൻ ദൈവം സ്വന്ത പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെത്താൻ ദൈവത്തോട് സമമാക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ തന്നെത്താൻ ദൈവമാക്കുന്നു അത് ദൈവദൂഷണമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലും മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അറുപത്തിയഞ്ച് അറുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളിലും ഒക്കെ നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ശബത്തിനെ ലംഘിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു തന്നെത്താൻ ദൈവത്തോട് സമമാക്കുന്നു ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കല്ലെറിയുവാനും ഉപദ്രവിക്കുവാനും ക്രൂശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുവാനും യഹൂദാജനത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം പാളയത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലപ്പെടുവാൻ മാത്രം അർഹതയുണ്ടായിരുന്ന പാവികളുടെ സ്ഥാനത്ത് യേശുക്രിസ്തു ശാപമായി തീരുന്ന രംഗമാണ് പാളയത്തിന് പുറത്ത് ഒരുക്കപ്പെട്ട ആ ക്രൂശിലൂടെ ആ യാഗപീഠത്തിലൂടെയും ക്രൂശുമരണത്തിലൂടെയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ അതിനൊരു ദൃഷ്ടാന്തം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തോട് മറുതലിക്കുകയും മത്സരിക്കുകയും ദുഷാഢ്യമുള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മോശ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആ വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ മോശ യഹൂദ പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പാളയത്തിന് പുറത്ത് വളരെ ദൂരെ മാറി ഒരു കൂടാരം അടിച്ചു ആ കൂടാരത്തിന് സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പേരിട്ടു യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെല്ലാം ഈ പാളയത്തിൽ നിന്ന് മോശയെ നോക്കി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അവർ ദൂരെയുള്ള പാളയത്തിന് പുറത്തുള്ള ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ് അവിടെ ദൈവ തേജസ് അവർക്ക് കാണുവാൻ ഇടയായി തീരുകയാണ് അപ്പോൾ പാളയത്തിനകത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അവരെ നയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരവും ദൈവസാന്നിധ്യവും ദൈവതേജസ്സും പാളയത്തിനകത്തല്ല 
പാളയത്തിന് പുറത്തടിച്ചിട്ടുള്ള സമാഗമന കൂടാരത്തിലാണ് എന്താ നാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് എരുഷലേം നഗരത്തിന് പുറത്തായി പാളയത്തിന് പുറത്ത് ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു യാഗപീഠം അതെ ആ യാഗപീഠത്തുങ്കിലാണ് ദൈവ തേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ യാഗപീഠത്തുങ്കിലാണ് ദൈവ മഹത്വം നാം കാണുന്നത് ആ യാഗപീഠത്തിലാണ് ദൈവ സ്നേഹം പാപികൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശ്വർണം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് പാളയത്തിന് പുറത്തടിച്ച ആ സമാഗമന കൂടാരം ഇവിടെ പതിമൂന്നാം വാക്യം പറയുകയാണ് ആകയാൽ നാം അവൻ്റെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിന്ന് സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായി മോശ പറയുന്നത് നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വലിയ ധനം എന്നെണ്ണി മിശ്രീമിലെ അവകാശിയായി മിശ്രീമിലെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാമായിരുന്നു മിശ്രീമിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ അതിൻ്റെ അവകാശിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വലിയ ധനം എന്നെണ്ണി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ മോശയ്ക്ക് സാധിച്ചു ഇവിടെയും പറയുകയാണ് പാളയത്തിന് പുറത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന് സഹിച്ച് അവൻ്റെ അരിക്കലേക്ക് വരിക അതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പാളയത്തിന് പുറത്തായി അടിക്കപ്പെട്ട യാഗപീഠവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണവുമാണ് ആ ക്രൂശുമരണത്തിങ്കിലേക്ക് ആ ക്രൂശിങ്കലേക്കുള്ള ആഹ്വാനമാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇന്നും സകല മനുഷ്യവർഗത്തോടും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഹ്വാനമാണ് സകല ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരിക പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശാപമരണം കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശവിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പകരമായി പാപികൾക്ക് പകരമായി ദൈവദൂഷണം പറയുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് പകരമായി സാക്ഷാൽ ദൈവം ജഡമെടുത്തു വന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ മരണമാണ് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നാം വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അവിടെ നമുക്ക് അർപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള ചില പുതിയ നിയമ യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലല്ലോ വരുവാനുള്ളതത്ര നാം അന്വേഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അധരഫലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം ഇടവിടാതെ അർപ്പിക്കുക നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത് ഈ വക യാഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് ഒരു യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചു പാളയത്തിന് പുറത്തൊരു യാഗപീഠം അവിടെ ഒരു യാഗം ആ യാഗത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണം അവിടേക്ക് പാളയത്തിന് അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ ആഹ്വാനവും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമുക്കിന്നൊരു യാഗമുണ്ട് പുതിയ നിയമ യാഗമുണ്ട് ആ പുതിയ നിയമ യാഗങ്ങളിൽ ഏതാനും ചിലത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അധരഫലമെന്ന സ്തോത്രയാഗം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുക കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമ യാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീക യാഗങ്ങൾ എന്ന് അവയെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങളുമായി ഇവയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങൾ പാപ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി എന്നാൽ പുതിയ നിയമ യാഗങ്ങൾ പാപമോചനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതല്ല അവൻ്റെ നിന്ന വഹിച്ച് പാളയത്തിന് പുറത്തു വന്ന് അവിടെ ഉയർത്തപ്പെട്ട യാഗപീഠത്തിലൂടെ ക്രൂശുമരണത്തിലൂടെ പാപമോചനം പ്രാപിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം അർപ്പിക്കേണ്ട പുതിയ നിയമ യാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമ യാഗങ്ങൾ അഥവാ ആത്മീക യാഗങ്ങൾ ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കാം പഴയ നിയമ യാഗങ്ങൾ പാപമോചനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ യാഗങ്ങൾ പാപമോചനം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് നാം അർപ്പിക്കേണ്ട യാഗങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് സാധിക്കേണ്ടത് അത് പതിനാറാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നു ഈ വക യാഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിക്കുവാൻ നാം കടപ്പെട്ടവരാണ് നാം അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവചനത്തിൽ വേറെ വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ യാഗം മുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ യാഗം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമല്ലാതിരുന്ന യാഗം കയ്യിനും ഹാബയിലും അർപ്പിച്ച ആ യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഹാബയിൽ അർപ്പിച്ച വഴിപാട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരുന്നു 
കയ്യിനർപ്പിച്ചത് ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അവിടം മുതൽ യാഗങ്ങളുടെ ചരിത്രം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായ നാം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് അതിലൊന്നാണ് അധർബലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് അധരം തുറന്ന് സ്തോത്രം പറയുന്നവരായിരിക്കണം നാം ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അടുത്ത് പറയുന്നു നന്മ ചെയ്യുക വീണ്ടും പറയുന്നു കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുക വേറെയും ചില യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പുതിയ നിയമ യാഗമായി വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിനും പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിപ്പേൻ നമ്മെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ നിലയിൽ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ ഒരു സമർപ്പണ യാഗമായി അവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സുവിശേഷ ഘോഷണം നടത്തുന്നത് ഒരു യാഗമായി പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സുവിശേഷ വേലയിൽ സാമ്പത്തികമായി നാം കാണിക്കുന്ന സഹായവും കൂട്ടായ്മയും ഒരു യാഗമായി അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന സുഗ്രാഹ്യമായ വഴിപാട് എന്ന് അവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായ നാം അർപ്പിക്കേണ്ട ഏതാനും യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവസഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളും ആലോചനകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പാപമോചനത്തിനല്ല പാപമോചനം പ്രാപിച്ചവർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി അർപ്പിക്കേണ്ട യാഗങ്ങൾ ആ യാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ നിലയിൽ അർപ്പിക്കണം അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ദൈവചനത്തിൽ വേറെ തരുന്നുണ്ട് ഈ വേദഭാഗത്ത് അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിക്കാതെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരട്ടെ അടുത്ത് നാം വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് അല്പമായിട്ട് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ ശുശ്രൂഷ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ഇടവരുത്തണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നടത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ചൊല്ലണമെന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ആത്മീക നേതൃത്വം നൽകി നമ്മെ നടത്തുന്നവരോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെ മാനിച്ച് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നവർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരെ അനുസരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാനുള്ള കടപ്പാട് ദൈവമക്കളായ വിശ്വാസികളായ നമുക്കുണ്ട് അവരുടെ ചുമതലയും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് അവർ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിക്കുന്നവരാണ് അത് നടത്തുന്നവരുടെ ചുമതല അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ നടത്തുന്നവരോട് നാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും നടത്തുന്നവരുടെ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഈ വേദഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് അല്പം വിശദമായിട്ട് നാം ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് അവിടെ അങ്ങനെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ഒരാഹ്വാനമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ പൗലോസ പോസലിനാണെന്ന് ആദ്യ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ തെളിവുകൾ സഹിതം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ സകലത്തിലും നല്ലവരായി നടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മനസാക്ഷി ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ വീണ്ടും കിട്ടേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിശേഷാൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് നടത്തുന്നവർ എന്നുള്ളതിൽ ഈ അപ്പോസലായ പൗലോഷിനെയും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള കടപ്പാടും നമുക്കുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദൈവചനത്തിലൂടെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പൗലോസപ്പോസലിലൂടെയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയമായി നമ്മെ നടത്തിയവരുടെ ഗണത്തിൽ അപ്പോസലന്മാരുണ്ട് അപ്പോസലായ പൗലോസുണ്ട് അപ്പം അവിടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ആ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ എബ്രാഹിം വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പീ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മെ നടത്തുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള കടപ്പാട് നമുക്കുണ്ട്
ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനാണ് ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നല്ല ഇടയൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ഇടയൻ എന്ന് പറയാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ എബ്രായർ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതിൽ വലിയ ഇടയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട് അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നവനാണ് മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ് അപ്പോൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ യേശു ക്രിസ്തു വലിയ ഇടയനാണ് മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നാണ് അവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ കാരണവും അവിടെയുണ്ട് ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവനാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തൻ്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ വിശേഷണങ്ങളിലൂടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് അവൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകി രണ്ട് അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മൂന്ന് അവൻ വീണ്ടും വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവമക്കളായ നമുക്ക് അവനെ ഇടയൻ എന്ന് പറയുകയും അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൂതകാലത്തേക്ക് നോക്കി പുറകോട്ട് നോക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന നല്ല ഇടയനെ കാണാം ഈ വർത്തമാന കാലത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന വലിയ ഇടയൻ അല്പം കൂടി മുൻപോട്ട് നോക്കിയാലോ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കിയാലോ നമ്മെ ചേർപ്പാൻ വീണ്ടും വരുന്ന ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനെ കാണാം ആ നിലയിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആ ഇടയനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നിലയിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഇടയനെയും തൻ്റെ മഹത്വത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം ചിന്തിച്ചത് നമുക്ക് പാളയത്തിന് പുറത്തൊരു യാഗപീഠമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുവരണം ആ യാഗപീഠത്തിലൂടെ പാപമോചനം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ചുമതല നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാകുമാറ് പുതിയ നിയമ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക നമ്മെ നടത്തുന്നവർക്ക് കീഴടങ്ങി അവരെ ബഹുമാനിച്ചും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മാനം കൊടുത്തും മുൻപോട്ട് പോകുക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ വലിയിടയനായ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനാണ് തുടർന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഉപസംഹാരവും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആശീർവാദവും പറഞ്ഞ് ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉപസംഹാരത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഈ പ്രബോധന വാക്യം പുറത്തുകൊള്ളി എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നു ചുരുക്കമായിട്ടല്ലോ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സഹോദരനായ തിമോത്തിയോസ് തടവിൽ നിന്നിറങ്ങി എന്നറിവീൻ അവൻ വേഗത്തിൽ വന്നാൽ ഞാൻ അവനുമായി നിങ്ങളെ വന്ന് കാണും പൗലോസിന് ഈ വിശ്വാസികളെ കാണാനുള്ള ആ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവമക്കൾ ഒന്നിച്ച് കാണുന്നതും കൂടുന്നതും എത്ര സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് തിരുവഴുത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ നാം വായിക്കുന്നത് ഇതോ ആ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവും അവസാനമായി ഒരാശീർവാദം തന്നിരിക്കുന്നു കൃവ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ആശീർവാദം പൗലൂസിൻ്റെ എഴുത്തുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രാരംഭ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ആ നിലയിൽ പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയും തൻ്റെ ഔന്നത്യവും എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമുക്കത് കാണുവാനിടയായി അവൻ്റെ ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ നിസ്തുല്യനായ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് പിൻപറ്റാം ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ